আহলে দিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাযী লাম ইয়াতাখিস ওয়ালাদা ওয়া লাম ইয়াকুন লাহু শারীকুন ফিল মুলক ولم يكن له ولي من الدنيا وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فقد قال فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرديب بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا الآيات عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم أو قام قال عليه الصلاة والسلام كنو كني إكا غيني كو جاي بروشر ترابري শক্তি দিয়েছে সাহস দিয়েছে বিজয়ী মহী নারী শক্তি দিয়েছে সাহস দিয়েছে বিজয়ী মহী নারী তিরিশতম বাস তাবলিগি ইস্তেমার মোহতারাম সভাপতি আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালি সম্মানিত পরিচালক উপস্থিত প্রিয় দিনী ভাইরা পর্দা রন্ত্রালে আবেদা সলেহা তাহেরা মা ও বোনেরা আমরা শুরুতে সেই আল্লাহ সুবাহানতালার আনন্দ সোনা পেশ করছি যে আল্লাহ সুবাহানতাল মেহরবানি করে দয়া করে এত সুন্দর সুশৃঙ্খলা আয়োজনে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর সহি সুন্না থেকে কিছু কথা বলার শোনার সেই সাথে আমল করার সহি নিয়তি ইখলাসের সাথে একত্রিত হওয়ার তফিক দান করেছেন সকলে বসল আহমদুল্লাহ দরুদ্লাম পেশ করছি সাইদুল মরসলিন খাতমুল নবীন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পর অতবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে নির্ধারিত একটি বিষয়ের উপরে কোরআন এবং সহি সন্নার আলোকে বাস্তবতা নিরিখে তত্ত্বভুল সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করবো ইনশা আল্লাহ আমা তাউফিক ইল্লা বিল্লা আলিহি তাওয়াক্কাল তো এলেই অনেক 
রবিশ্বি সদরি ওয়াসি আমরি ও আলুল ওকদতম মিল্লিসানি ইফকাহ কাউলি সকল আমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ বিশাল আকাশকে সাদ বানি বিস্তৃত জমিনকে বিছানা করে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত রাজি দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্ধারিত শখে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আখেরাতের ফসল তোলার এই মিশনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের প্রেরণ করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন গোটা পৃথিবীকে আমাদেরকে এখান থেকে আখেরাসের ফসল তুলতে নারী এবং পুরুষকে সৃজন করেছেন এবং সেই নারীকে পুরুষের সাথে তার পরিবারের সাথে সমাজ এবং রাষ্ট্রের সাথে গোটা পৃথিবীর সমস্ত কার্যক্রমে গোটা নারী জাতিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত করে দিয়ে তাদেরকে সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টির শুরুতেই আদি পিতা বাবা আদমকে সৃজনের পর তার বুকের পাজরের বা কাহার থেকে মাহাওয়াকে সৃজনের পর সর্বপ্রথম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বাবা আদমকে যে বাড়িতে থাকতে দিলেন সেখান থেকেই নারী জাতিকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্মানিত করলেন সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এ নারী জাতির সম্মান দিয়েছেন ইসলামে নারী জাতির মর্যাদা না ইসলামে নারী জাতির মর্যাদা ও পারিবারিক জীবনে তার দায়িত্ব নিয়ে আজকের আলোচনার শুরুতেই দাত্যহীন ভাষা স্পষ্ট করে বলতে চাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টির শুরুতেই এই নারী জাতিকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন সুরাতুল বা করার পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত তার বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ বাবা আদমকে ডাক দে বললেন আমাদের আদি পিতা আদমকে ডাক দে বললেন আদম হে আদম তুমি তোমার স্ত্রী সহ জান্নাতে বসবাস কর আল্লাহ বাবা আদমকে যে বাড়িতে থাকতে দিলেন জান্নাতের বাড়িতে সেখানে মা হাওয়াকে বাইরে রাখেন আমাদের আদি মাতাকে বাইরে রাখেন নাই প্রথমে আল্লাহ আব্বুল আলমিন আদমের সাথে জান্নাতের মধ্যে আমাদের মা হাওয়াকে অবস্থানের মাধ্যমে অবস্থান করার নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ আব্বুল আলমিন নারী জাতিকে সম্মানিত করলেন আল্লাহ আব্বুল আলমিন সৃষ্টির শুরুতে নয় এ দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে হাসর হবে মিজান হবে জান্নাত হবে জাহান নাম হবে চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত আর জাহান নামে যখন ফাইসালা হবে সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এ নারী জাতিকে সম্মানিত করবেন সুরাতুল নেশা একশত চব্বিশ নম্বর আয় তার বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন নারীদের নারীদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন পুরুষের সাথে সম্মানিত করার এই প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সৎকর্ম করবে নেকামল করবে আর সে ইমানদারও বটে এমস্ত অবস্থায় কি হবে তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের প্রতি তিল পরিমাণ জুলুম করা হবে না আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ নারী পুরুষেরা যেমন নেকামলের মাধ্যমে ইমান আর নেকামলের মাধ্যমে তারা যেমন জান্নাতে প্রবেশ করবে নারীরাও সমানে সমানে জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ নবী আবার বলছেন তেষট্টি আল্লাহ নবী বলছেন নারী যখন পাস ওয়াক্ত সালাদ আদায় করবে রামাজানের সিয়াম রামাজানের সিয়াম পালন করবে এবং নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে সতীত্ব রক্ষা করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে সে তখন জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে সে প্রবাস করবে সুবাহ আল্লাহ অর্থাৎ নারী কাল্লাহ রব্বুল আলমিন তার রাসুলের 
এই সহি সোল্লার মাধ্যমে হাদিসের এই বয়ানের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নারী জাতিকে সম্মানিত করেছেন গোটা নারী জাতিকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি এই গোটা নারী জাতি তিন অংশ অবস্থান করছে নারী তার জন্মের শুরুতেই কন্যা এই নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে পুত্র আর কন্যা তার মধ্যে এই নারী হলো কন্যা এরপরে হাঁটে হাঁটি পা পা করে নারী যখন যৌবনে প্রদর্পণ করে একটি ছেলের হাতে ইজাব কবুলার মহাডানার মাধ্যমে যখন আমরা তুলে দিই এ নারী হয় তখন বধূ এ নারী হাঁটে হাঁটি পা পা করে কয়েক বছর অবস্থান করার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নির্ধারিত বিধি বিধান অনুযায়ী যখন স্বামী স্ত্রী মিলনের সন্তান জন্ম নেয় তার পেটে সন্তান ধরে এই সন্তান দুনিয়া আসার পরে এই বধূ হয়ে যায় মা এই তিন অবস্থানের মধ্যে আমরা শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে নির্ধারিত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যতটুকু সম্ভব জানার চেষ্টা করব নারী জাতির সম্মান ও মর্যাদা এতই বেশি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের এতই সম্মান দিয়েছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সৃষ্টির শুরু থেকে জান্নাত বন্টন জান্নাত অবস্থানের ক্ষেত্রেও নারী জাতিকে সমানে সমানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মর্যাদা দিয়েছেন এবং দুনিয়াতে পরিবার গঠন থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে নারী জাতির পদার্পণ রয়েছে তাদের পদচারণা তাদের কার্যকারিতা তাদের দায়িত্ব তাদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে সম্মান দিয়েছেন আমরা শুরুতেই আমরা জানব কন্যা হিসাবে একজন নারী তার কি মর্যাদা রাখে এই কন্যা হিসাবে নারীর যে মর্যাদা এটা যদি আমরা জানতে চাই এটা যদি আমরা তুলনা করতে চাই যে ইসলাম তাদের কত সম্মান দিয়েছে তাহলে আমাদের একটু পিছনে যেতে হবে যে ইসলাম আগমনের এই শেষ কবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আল ইসলামের কাছে যখন ওহির বিধান নাজিল হলে কোরআন এর আগে অন্ধকারের একটি যুগ ছিল আইমে জাহিদিয়াত সেই অবস্থানের মধ্যে নারীদের কি অবস্থা ছিল এই অবস্থাটা জানলে আমরা বুঝতে পারবো পরবর্তী অবস্থানে নারীদেরকে সম্মান আল্লাহ দিলেন নারীদের সম্মান আল্লাহ শুরুতে দিলেও মাঝে মাঝে আলো নিবু নিবু হয়েছে এই নারী জাতিকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এই পুরুষ জাতি এবং দুনিয়ার এই বিধি বিধান নারীকে লাঞ্ছিত করেছে নারীকে অপমানিত করেছে তার একটা বাস্তব চিত্র সুরাই আর নাকাল আটান্ন এবং উনিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চিত্রটি পেশ করেছেন আল্লাহ বলছেন আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়ার শুভ সংবাদ দেওয়া হতো তখন তার চেহারাটা কালো হয়ে যেত এবং সে তখন থাকত দুঃখ ভারাক্রান্ত তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে এই সংবাদ জানার পরে এই অপমান সহ্য করে সে কোথায় থাকবে সে তার সমাজ থেকে আত্মগোপন করত শুধু তাই নয় এই অপমান সত্ত্বেও এই কন্যাকে সে বাঁচতে দিবে না জীবান্ত মাটিতে পুতে ফেলবে এটা ভাবনা করে সে পেত না কি করা যায় আল্লাহ বলছেন আল্লাহ সামন জেনে রাখ তারা যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যা ফয়সালা করছে এটা কতই না নাক্যজনক কতই না মন্দ এই আইনে জাহিলের যুগ পার হওয়ার পরে এই ইসলাম আগমনের পরে নবীর কাছে অহির বিধান আগমনের পরে এই নারী জাতিক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কত যে সম্মান দিলেন তার বাস্তব চিত্র আল্লাহ নবীর একটি হাদিস হাদিসটি মুসলিমের হাদিস নম্বর দুই হাজার ছয় শত একত্রিশ আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আল ইসলাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি দুটি কন্যাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে সে ব্যক্তি আর আমি কিয়ামতের দিন এভাবে থাকব এ কথা বলে আল্লাহ নবী স্বীয় দুটি আঙ্গুলকে একত্রিত করলেন তিনি আরও বলেন যে ব্যক্তি দুটি কন্যাকে প্রতিপালন করে আমি ও সে জান্নাতে 
থাকব এরকম করে তিনি দুটি আঙ্গুলের দিকে ইশারা করলেন এ হাদিসটি সিলসিলায় সৈহার দুই শত সাতানব্বই নম্বর হাদিস আমরা আর আশ্চর্য হয়ে যাই বুখার একটি হাদিস দেখে হাদিস নম্বর এক হাজার তিন শত ছাব্বিশ নম্বর হাদিস আনা আই সতর একদিন একটি নারী তার দুটি কন্যা সহ আমার বাড়িতে আগমন করে আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চাইলেন ওই সময় আমার ঘরে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছু ছিল না সুবাহার আল্লাহ আমি একটা খেজুর ওই মহিলার হাতে তুলে দিলাম সে খেজুরটাকে দুইটা ভাগ করে ওই দুইটা কন্যার হাতে তুলে দিল এরপরে সে কি করলো এরপর সে উঠে চলে গেল আলাইনা এরপরে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলেন আসলেন আখবার তুহু আমি তাকে খবরটা দিলাম এই ঘটনাটা বললাম যে একটি নারী দুটি কন্যা সমনের পরে আমি কি করলাম আর সে কি আচরণ করলো তার দুইটা মেয়ের সাথে আল্লাহ নবী বললেন ফাকালা মানে তুলিয়ামিন হাজিহিল বানাত বিশ্বাইন কুন্নলাহু সিতরাম মিনান নার রাহুল বুখারিও আল্লাহ নবী বললেন ও আয়সা জেনে রেখো এই কন্যা সন্তান লালন পালন করতে যে যে এরকম কষ্টের সম্মুখীন হয় পরীক্ষার সম্মুখীন হয় কাল কেমতের ময়দানে কি হবে জান্নাত জাহান নামের যখন ফাইসলা হবে ওই জাহান নামের এই আগুন থেকে এটা তার একটা পর্দা হয়ে যাবে তার বাসার একটা উপায় হয়ে যাবে সকলে বলছে সুবাহার আল্লাহ বাহান্দি সুবাহার আল্লাহ আজিম কন্যা সন্তান লালন পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচবে অথচ কোন ব্যক্তির যদি এক ডজন ছেলেও থাকে সে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচবে জান্নাতে যাবে এই মর্মে কোনো হাদিস খুঁজে পাওয়া যায় না অতএব কন্যা সন্তানকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এভাবে সম্মানিত করেছেন এটা হলো ইসলামের প্রেক্ষাপট আর জাহিলিয়াতের প্রেক্ষাপটে তাদেরকে জীবন্ত পুতিত করা হয়েছে কবর দেওয়া হয়েছে আমাদের সমাজের অবস্থানটা কি আমরা কন্যা সন্তানকে কিভাবে সম্মানিত করি এই চিত্রটা আরো ভয়াবহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাহিদিয়াতের যুগকে হার বানিয়েছে আমরা দেখতেছি আগের যুগে জীবন্ত পুতে বড়া হয়েছে এখন আমরা দেখছি কন্যা সন্তান হওয়ার কারণে বাবা তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে আমরা সেদিন দেখলাম বাবা তার কন্যা সন্তান হওয়ার কারণে তার স্ত্রীর পেটে এই অপরাধে সেই কন্যা সন্তানকে ছোট কন্যা সন্তানকে তুলে নিয়ে পানির মধ্যে জীবন্ত কন্যা সন্তান ফেলে দিয়ে হত্যা করেছে শুধু তাই নয় এই কন্যা সন্তান হওয়ার অপরাধে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে তার জন্ম দেওয়ার কন্যা হবে কিনা ছেলে হবে পুত্র না কন্যা হবে এই অধিকার এই কোনো প্রকার ক্ষমতা কোনো নারীকে দেওয়া হয় নাই অথচ আমরা দেখছি এই কন্যা সন্তান তার পেটে জন্ম নেওয়ার কারণে ওই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হচ্ছে তার সাথে বিভিন্ন রকম জুলুম অন্যায় করা হচ্ছে অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্ম যে হচ্ছে জন্ম যে দিচ্ছে তার পেট থেকে গর্ভপাত করছে কন্যা সন্তান এর মূল ইতিহাস এর মূল বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ কোরআনে পেশ করেছেন কোরআনের সুরা আর সুরা উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলেন আকাশ সমুখ আর জমিনের মালিকানা আল্লাহ আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন আল্লাহ যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন আল্লাহ যাকে চান তাকে পুত্র সন্তান দান করেন এরপর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তাদেরকে পুত্র ও কন্যা সন্তান উভয় দান করেন অর্থাৎ আল্লাহ যাকে চান তাকে আবার পুত্রও দেন আবার কন্যাও দেন আর আল্লাহ যে নারীকে চান বন্ধা করেন অর্থাৎ কন্যা সন্তানও তার জন্ম দেওয়ার 
তার থেকে হয় না পুত্র সন্তান হয় না তাকে বন্ধা নারী করে দেন আল্লাহ হলেন নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান এক্ষেত্রে আমরা জানলাম একজন নারী তিনি কন্যা সন্তান প্রস্রব করেন বা পুত্র সন্তান প্রস্রব করেন এর মধ্যে তার কোনো হাত নাই এটা স্বয়ং আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন যে ওই নারীর পেটে কন্যা হবে না পুত্র হবে এটা মানুষের কোনো হাত নাই স্বামীর কোনো হাত নাই স্ত্রীর কোনো হাত নাই অথচ ওই কন্যা সন্তানকে আমরা অবজ্ঞা করি অপমান করি লাঞ্ছনা দিই এই জন্য তাকে আমরা অপছন্দ করার কারণে ওই স্ত্রীর সাথে আমরা খারাপ আচরণ করি যেই স্ত্রীর পেটে পর পর কন্যা সন্তান হয় এই ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত জুলুম করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এর জন্য কাল কেমতের ময়দানে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন আমরা জিজ্ঞাসিত হব আল্লাহকে ভয় করা উচিত যে আল্লাহর কাছে আমাদের জিজ্ঞাসিত হতে হবে তাহলে এই কন্যা জাতিক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এতই সম্মানিত করলেন যে কন্যা সন্তান লালন পালনের মাধ্যমে এই আমরা এই পুরুষ জাতি জান্নাতে যাবে এবং জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচবে অতএব ইসলামের নারীর মর্যাদা এ বিষয়ে আর বলার অপেক্ষা রাখে না জন্ম অন্য ধর্মের সাথে তুলনামূলক যদি আমরা আবার এবার এটা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীর এমন কোনো ধর্ম নেই যে ইসলামের কাছাকাছি এসে আসতে পেরেছে ইসলাম সব চাইতে বেশি সম্মান দিয়েছে এই নারী জাতিকে এবং নারী জাতির প্রথম পর্ব কন্যা সন্তানদেরকে এবং এই কন্যা জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এবার যদি আমরা সংক্ষিপ্ত আকার অল্প সময়ের জন্য এবার বধু জাতি নিয়ে কথা বলি বধু জাতি নিয়ে দু একটি কথা বলার পরেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আমাকে শেষ করতে হবে এতে একটি বিস্তর এবং বিস্তারিত আলোচনা এর থেকে আমরা সামান্য ধারণা নিলাম আমরা সকলেই জানি শুধু আমল করা যে এই নারী জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কত সম্মান দিয়েছেন অথচ তাদেরকে আমরা মূল্যায়ন করি না আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হই শুধু পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে অনেক ভূখণ্ডে যেইখানে প্রধানমন্ত্রী একজন নারী বিরোধী দলের নেত্রী একজন নারী এস বিডিসি থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নারী থাকার সত্ত্বেও প্রখ্যাত বিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কুলাঙ্গার একশত নারীকে নির্যাতন করে মিষ্টি বিতরণ করে এই জমিনে এও দেখা যায় যেটা এম এচ হিলাদের যুগকে হার বানিয়েছে অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই নারী জাতিকে সম্মানিত করেছেন তাদের মধ্যে বরকত দিয়েছেন কন্যা জাতি হলো আমার আপনার ঘরের জন্য বরকত এবার আসুন বধু জাতি নিয়ে দুটি কথা বলতে চাই যেই বধু জাতি আইমে জাহিরিয়াতের যুগে যারা ছিল একটি ভোগের পণ্য মাত্র পায়ের স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেলে যেমন আমরা সুরে মেরে দেই আর একটা কিনার চেষ্টা করি আইমে জাহিরিয়াতের যুগে নারী জাতিকে বধু জাতিকে এরকম মূল্যায়ন করা হতো অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এদেরকে সম্মানিত করেছেন সুরাতুল বা কারার একশত সাতাশি নম্বর তার বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ বলছেন যে তারা তোমাদের জন্য ভূষণ পোশাক স্বরূপ আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ একজন আরেকজনের পরিপূরক একজন আরেকজনের সহায়ক কেউ কারোর থেকে বাহিরে নয় আলাদা নয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আবার বলছেন সুরায়ন নেসার উনিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন এই নারীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করো সুন্দর আচরণ করো ফাইন কারে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এবার বলছেন যে অতবর যদি তাদেরকে অপছন্দ করো তবে হয়তো তোমরা এমন একটি জিনিসকে অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অনেক কল্যাণ রেখেছে অনেক বরকত রেখেছে তোমাদের জন্য অনেক কল্যাণ সেখানে নিহিত আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এবার মুসলিমের হাদিসে বলেছেন হাদিস নম্বর এক হাজার চার শত সাতষট্টি আল্লাহ নবী বলছেন আর দুনিয়া কুল্লাহ মাতন গোটা পৃথিবী সমগ্র দুনিয়াটাই সম্পদ এটা একটা দামি সম্পদ আল্লাহ নবী এর পরে বলছেন ও খাইরু মাতা এর দুনিয়া আলমারাতু সালেহাক এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো একজন পূর্ণবতী নারী একজন মারাতু সালেহা নেককার মহিলা সে হলো এক সবচাইতে দামি একটা সম্পদ এ পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ নবী তাই নসিহত করেছেন হাদিস বুখারির হাদিস নম্বর তিন হাজার পঁচাশি আল্লাহ নবী বলছেন হাদিস টাবুহরাতে বর্ণিত নবী বলছেন তোমরা নারীদের সাথে 
उत्तम और उपदेशपूर्ण कथा बोल सुंदर कथा बोल ये खराब आचरण करार को सूझ नहीं क्यों ना आल्ला नबी बोले आर हादिस तेरमिजिर हादिस नंबर एक हज़ार एक शत बाषट्टी आल्ला नबी बोल अकमलना आहसान हम खुलोका तुम्हारे मध्य से ही व्यक्ति उत्तम ईमान दिक्कत के परिपूर्ण ईमानदार से के अल्लाह नई बोल जे जार स्वभाव भलो चरित्र भलो चरित्र भलो शब्दी बोलने देशर बांगला भाषा भाषी हमें मन करी वो लोकटार नैतिक चरित्र भलो मान तर जौन केलेंगी नहीं चरित्र भलो अर्थ ये नई जौन केलेंगी तरह एक अंश चरित्र भलो मान जी लोकटा मिथ्या कथा बोले आसले तर चरित्र भलो नय तर चरित्र खराब जी लोकता हमारे मतलब खेलत कर तर चरित्र भलो नई जी लोकता वादार खिलाफ कर तर चरित्र भलो नई जी लोकता ओजने कम दे चरित्र भलो नई अर्थात एखे चरित्र मान तर पूर्णांग आचार व्यवहार चला फिर उठा बसा व्यवसायी लेंदेन सब किसते जो तरह नैतिक अवस्थान थे भलो अवस्थान थे तर चरित्र भलो एबार आल्ला नबी बोले वियारुकुम खेयरुकुम लिसा इम खोलोका नबी बोले एबार तुम्हारे मध्य सर्वोत्तम व्यक्ति हल जे तर स्त्री साथ भलो आचरण कर स्त्री का सर्वोत्तम से व्यक्ति तुम्हारे मध्य सर्वोत्तम चरित्र दिक दिए जो उत्तम से परिपूर्ण मुमेन और तुम्हारे मध्य सर्वोत्तम व्यक्ति से जे तर स्त्री का भलो स्त्री का भलो सार्टिफिकेट तरह से तरह भलो प्रशंसा पत्र आबनी अब्बास नदीअल्लाम कल खैरुकुम खैरुकुम लिहाली वाना खैरुकुम लिहाली आल्ला नई बोल तुम्हारे मध्य से ही व्यक्ति उत्तम जे तर परिवार उत्तम और एरपर आल्ला नबी बोल और तुम्हारे चाहते हमारे का उत्तम हादिस इबनी बजार हादिस नम्बर एक हज़ार नय शत सतर नम्बर अतए आसन यारी स्त्री जतर साथ खराब आचरण करार को सूझ नहीं तरह जो अधिकार तर अधिकार सम्पर्क अल्लाह रबुल आलमीन तर कुरने वो नबीर हादिस असंख्य बन रही से आप स्पष्ट देखी नारी तर महाराणार अधिकार नारी तर सम्पत्तर अधिकार सम्पत्तर क्षेत्र देखी एक जो पुरुष मात्र चार खाद से तर सम्पद पाय नारी आठटी खाद सम्पद पाए सुबहानल्लाहमदी नारी तरह पुरुषे डबल जगह से तर सम्पत्तर अधिकार है शुद्ध तई नय आल्लाह रबुल आलमी आर फिल्ला मन खराब कर जोर कर तीन लक्ष बयाल्लिस हज़ार टाक महाराणा धरार पर एक हज़ार टाक नद ग्रहण करी जो ना जाने की करलम क्यों अल्लाह बोल तुम्हारा नारी के सन्तुष्टि चित्ते खुशी हुए तरह महाराणा दिए दाओ एट हलो तर अधिकार सुरैंडेसा चार नम्बर आय आल्लाह रबुल आलमीन एबारों बोल्लाजे आलई हिन्ना बिल मारूफ वाल रिजाले आलई हिन्ना दाराजा आल्लाह रबुल आलमीन आबार पुरुष नारी तेमनी नायनक अधिकार आ वस्तव अधिकार तर आ तर पर तुम्हारे अधिकार रही है अर्थात नारे ऊपर जमान पुरुष अधिकार आ पुरुष नारे अधिकार आ तब ये जिन्हे रखा दरकार नारी के जे पुरुष मर्यादा अल्लाह एक स्तर बाड़िए दिए सुबहान अल्लाह बेहानी नार मर्यादा कीसे एक विषय दृष्टि आकर्षण कर विदाय दिखे जा नार मर्यादा कीसे नार मर्यादा हलो तर ईमानदारी नार मर्यादा हलो तर तकवाय नार मर्यादा हलो तर पर्दाय ये ख्याल रखते हैं कल रसल्लाम तुन कहुल मारियाारायन लिमालिहा वाले हसारिहा व जमालिहा वाले दीन हा फसफर जात दीन तारे बात यदा अल्लाहर नबी बोले राहुल बुखारे हादिस बुखारे हादिस नंबर पाँच हजार नब्बे अल्लाह नबी बोल जो चार विषय चार कारण चार वैशिष्टर कारण नारी के विवाह करा है तर एक हलो तर सम्पद तरपे तर वंश मर्यादा एरपे तर सौंदर्य एरपे तर दिनदारी तर तकशीलता आल्ला नबी बार बोल जो फार्स फार्मे जा दिन तारे बतिया दाख एर मध्य तुम्हें दिनदारी का अग्राधिकार दाओ और ताना हम तुम कल्याण के वंचित हो दिनदारी का अग्राधिकार दीते नार सम्मान तान दिनदारी नार सम्मान तरह पर्दा नारे 
प्रकाश कर लालन पालन ताके सुशिक्षा कुराने शिक्षा ताके आदोक का इधर शिक्षा ताके सलात निर्दोषना तेरे शुरू करे ये एक जन संता ने सबसे इतने आदर्शों एवं दामी एक जन शिक्षक होलो तर माँ शिक्षिका होलो तर माँ बाबा यार पढ़े होलो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षक माँ होलो तर पहलम शिक्षक ये जन माँ के पहलम तार दायित ताके तार शामिल जे संपो तार छोटी ग्रोकन व्यक्तन करा शामिल संपदे छोटी ग्रोकन व्यक्तन करा ये तो एक ती नारी जन्नो एक ती गुरुत्वपूर्ण दायित्व ये तो खेल लगता होगे एवं नारी होलो ये परिवारे सरदार परिवारे सरदार होलो ने जन्नो नारी तार शामिल संपदे ग्रोकन व्यक्तन कर बे तार संतान दे छोटी बाबे � अल्लाह रब बुलाल मिन, आमदे तोफिक दान करोन, जे नारी जति का अल्लाह रब बुलाल मिन, ऐतो सम्मान दे तोरी कोलेन, तादर के जो नम्र शुद्धिक बाबे सम्मान दे कुत्ते बारे, अल्लाह कुरान ने बंगलो बेर सोई सुन्दर आलोके, आवर ये हवान रखे, एवं नारी दिर के ये हवान रखे, आम्र जो नम्र शामिलन कुत्ते कुत्ते � السلام عليكم ورحمة الله وبركاته